Sin duda otra alternativa con la que podremos disfrutar de nuestros juegos con nuestra Raspberry Pi en una tele CRT. ¡Ay, Retroloaders! ¡Bienvenidos de nuevo! Pues si bien hace algún tiempo trajimos al canal un accesorio con el cual podíamos jugar a nuestra Raspberry Pi en una tele CRT, lo que era el cable más sistema RGB Pi, hoy traemos al canal una alternativa con la cual conseguiremos lo mismo, poder jugar a nuestra Raspberry Pi y nuestro sistema de juegos retro en una televisión CRT, como Dios manda. Hablamos nada más y nada menos que del accesorio pi 2 scart Haremos una review, veremos cómo se hace la instalación, probaremos Recalbox y veremos qué tal funciona probando un surtido de juegos. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de empezar, decir que este vídeo ha sido posible gracias a la donación directa de un suscriptor. Desde aquí, Tomás, gracias por esa ayuda. Son gestos que posibilitan el traer más contenido variado al canal. Bueno, una vez hechos los agradecimientos pertinentes, ¿qué es p 2 Scart? Pues p 2 Scart es un accesorio que permite conectar tu Raspberry Pi 3, 3B o 4 vía Scart o Euroconector a tu televisión CRT proporcionando salida de vídeo 15 kHz con RGB nativa. Una de las particularidades que promete este dispositivo es la mejora de la sincronización vertical gracias al uso de circuitos integrados, proporcionando una imagen muy limpia. En cuanto a su precio, a día de hoy ronda los 35 euros más envío y lo podéis localizar por ejemplo en Arcade Express. En cuanto al sonido, para poder suministrar el sonido al p 2 Scart, deberemos conectar un cable de audio entre la salida jack de la Raspberry Pi y la entrada de audio del p 2 Scart para poder tener el sonido en el CRT. En todo caso, siempre podremos recurrir a no usar el audio del p 2 Scart y usar unos altavoces externos si así lo preferimos. Un detalle curioso es que desde la propia página de Arcade Express se nos facilita acceso a varias distribuciones de Raspberry Pi para poder usar este p 2 Hay bastantes, de hecho más de las que yo creía, y con esto tendríamos oportunidad de probarlas para de ese modo poder decantarnos por una u otra en función de nuestras preferencias. En nuestro caso probaremos con la última de las distribuciones que aparece en esta lista. Hablamos de Recalbox que ya hemos utilizado en otra ocasión haciendo una prueba con nuestro cable RGBP y dado a que no es demasiado complicado el ponerlo en marcha ha sido finalmente el sistema por el que nos hemos decantado ahora continuamos con el montaje pues aquí tenemos lo necesario para montar el p 2 Scart, el cual montaremos sobre una Raspberry Pi 3B aquí os presento el p 2 Scart, en el cual lo primero que salta a la vista es su conector SCART hembra por la parte inferior podremos ver las conexiones al puerto GPIO de la Raspberry Pi y por la parte superior podremos ver los circuitos integrados que teóricamente son los responsables de mejorar la sincronización vertical y con ello tener una imagen más limpia. También podremos ver justo a la derecha todas las resistencias que lleva instalada este p 2 para los puntos de conexión del GPIO. Y también en un lateral tendremos la entrada de audio con un conector hembra jack de 3,5 que según se indicaba en la página de venta de Arcade Express necesitaba de un cable puente entre la salida de la Raspberry Pi y dicha entrada de audio. Lo último que se incluye con este p 2 son unos pilaretes metálicos para que cuando el p 2 se encuentre conectado al GPIO tenga cierto apoyo y evitemos de ese modo riesgo de rotura. Pues nada, llega el momento de montarlo en nuestra Raspberry Pi. La verdad es que el montaje es tremendamente sencillo. En apenas unos minutos tendremos un bloque compacto formado por la Raspberry Pi 3B y el Pi 2 Lo último que nos faltará será la conexión de puente de audio jack de 3.5 entre la salida de la Raspberry Pi y este Pi 2 y ahora sí lo tendremos perfectamente montado. En cuanto al sistema usaremos Recalbox. No vamos a entrar demasiado en detalle de cómo se hace la instalación de Recalbox, ya que hemos tratado varios tutoriales muy similares en el canal acerca de cómo se hace la instalación de este tipo de sistemas. De todas formas, os dejo tanto anotación arriba como vídeo en la descripción donde podéis ver un ejemplo más en detalle de la instalación de este sistema. 
Entraremos en la página de Recalbox, descargaremos la versión 8.0.2 Electron para Raspberry Pi 3B y usaremos Win32 Disk Imager para grabar dicha imagen del sistema en una tarjeta micro SD. Tras unos minutos tendríamos lista la tarjeta para poder realizar el primer arranque. Tras grabar la micro SD tendremos que realizar un primer arranque con el cable HDMI conectado a nuestra Raspberry para poder entrar en las opciones de Recalbox y activar de ese modo la salida GPIO. Insertaremos la tarjeta micro SD, conectaremos un mando USB genérico y daremos alimentación a nuestra plaquita. Ahora se procede al primer arranque y a que se termine de configurar la micro SD del sistema Recalbox. En unos momentos, tras configurar los botones del mando, estaremos en el menú de dicho sistema. Pues bien, lo siguiente a realizar será entrar en el menú del sistema con Start y entrar en Opciones avanzadas, entrando luego en la sección Recalbox CRT. En dicho submenú seleccionaremos qué tipo de adaptador estamos usando para conectarnos al CRT. Pulsaremos y, como es lógico, seleccionaremos p Luego cambiaremos la resolución del menú de 240p a 480 entrelazado y procederemos a reiniciar el sistema. Atención, importante, a partir de ahora no tendremos activa la salida HDMI, por lo que desconectaremos el cable HDMI y conectamos un cable SCART entre la salida del p 2 y nuestro CRT de confianza. En mi caso he recurrido a un CRT Sharp de 14 pulgadas que tengo para este tipo de vídeos y queda una calidad de imagen bastante respetable. Para grabar la pantalla de un CRT hay aplicaciones bastante buenas para teléfonos móviles con las cuales podéis grabar sin apenas parpadeo, pero también hay webcams curiosamente de Chachi Express, como sería el caso de esta Ashu 1080, que es una webcam que tiene ya pues dos años y algo y que la cual he utilizado en otros vídeos así como en directos de la plataforma morada con unos resultados francamente bastante buenos para el precio que tiene ahora sí vamos con la prueba de funcionamiento del p 2 antes de continuar disculpad si la imagen parece algo curva pero es el efecto que provoca la lente de la webcam cuando grabas demasiado cerca en cuanto a qué tal se comporta este p 2 Probamos juegos de varias plataformas, desde plataformas de 8 bits como NES, pasando por los 16 bits de consolas como Super NES o Mega Drive. Sí, no puede faltar Streets of Rage 2, no tengo remedio. Recreativas o juegos de Neo Geo, llegando finalmente a PlayStation 1. Decir que en todo momento la imagen se ha mostrado perfecta, sin fisuras. Si es verdad que hay parte de imagen que parece que no se muestra por overscan excesivo, pero en todo caso tienes opción de ajuste de pantalla en las opciones de Recalbox, por lo que no sería un problema crítico y se puede subsanar. Pero en todo caso, salvando esto, en términos generales la sensación es de estar jugando a los sistemas originales, con lag despreciable y con una gran calidad de imagen y sonido. Sin duda otra alternativa con la que podremos disfrutar de nuestros juegos con nuestra Raspberry Pi en una tele CRT. ¿Conclusiones? Pues tendríamos otra alternativa para poder conectar nuestras Raspberry Pi en televisiones CRT. El precio no es precisamente bajo, pero da lo que promete, poder jugar con pocas complicaciones, con una calidad de imagen bastante buena y con la impresión de estar jugando con los sistemas originales. No tiene un sistema propio como sería el caso de RGBP, pero tenemos varias distribuciones disponibles con los que es compatible y con los que puedes usar este accesorio. De todas formas, anotar que tendríamos una tercera alternativa con la cual podríamos conectar nuestra Raspberry Pi a una televisión CRT, la cual sí que resulta quizás algo más económica y que sin duda en un plazo corto de tiempo traeremos al canal. Si te ha servido esta review de P2Card, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente muy maja por cierto que apoya el canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!